ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സാൻവിച്ച് ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻ്റായിട്ട് എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സുർക്കയിലിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിനെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കിട്ടാനായിട്ട് മാറ്റിയേക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും അതുപോലെ കുറച്ച് കുക്കുമ്പർ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മുന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ ദിവസം മുന്നേ ചെയ്ത് വെക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറിപ്പോകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ക്ലോവ്സിൻ്റെ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ യോഗേട്ടും അതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പകരം പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കനാണ് ഇത് ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഷവർമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ മസാലയും ചിക്കനും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിതിനെ റെസ്റ്റിന് വെക്കാം ഇനി റെസ്റ്റിന് വെച്ചില്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സമയം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനി
അതുപോലെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ യോഗട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പുളി ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അവിടെ പുളി കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് പാപ്രിക്ക പൗഡർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് തഹനി സോസാണ് ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് തഹനി സോസാണ് തഹനി സോസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും അതും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ടീസ്പൂൺ തഹനി സോസും കൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചവെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പേസ്റ്റിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോസ് മാത്രം ഷവർമ സോസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സുർക്കയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കുക്കുമ്പറും അപ്പോൾ അതിനെ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിന് പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പുളിയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വലിയ സൈസിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സീഡൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ബ്രെഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബ്രെഡിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഷവർമ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കന് അതുപോലെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ ഈ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇതെല്ലാം ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിനകത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഒക്കെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കാരണം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലൊന്നും അതിനകത്ത് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് നമ്മുടെ ഷവർമ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രെഡും കൂടി എടുക്കാം അതിലും നമ്മുടെ സോസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ബ്രെഡിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സാൻഡ്വിച്ചും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ ചെയ്ത ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡിനെ ഒന്ന് സൈഡ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ട് മൈദ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫാൻ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ ഈ സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് സാൻഡ്വിച്ചും ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്
ഇഫ്താറിൻ്റെ ടൈമിൽ കഴിക്കാനും അതുപോലെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരേക്കും ബായ്